Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутершоп. И у нас новое видео и новиночка среди электротранспорта. И встречаем, в этом видео мы с вами поговорим и покатаемся, а также замерим скорость электровелосипед Якамура Комбо. Поехали! Итак, друзья, в нашем, на нашем YouTube-канале вообще, в принципе, обзоры электровелосипедов – это, наверное, самый первый, поэтому самока, с самокатом уже хочу сказать по привычке, так как я больше предпочитаю самокаты, но на самом деле покатался на велосипеде, и есть в этом свой кайф, и с вами вместе буду делиться впечатлениями и знакомиться с этим электровелосипедом, электрочудо-техникой. Давайте с вами познакомимся с новой техникой в рядах Якамура. Кстати, небольшое такое отступление, хочу сказать, вообще по компании Якамура, хочу сказать им отдельное спасибо, да, то есть, и, в принципе, за то, что, как они работают, да, то есть, с партнерами, в частности, в том числе и с нами, как дилерами, да, то есть, продукции Якамура. Очень хорошая обратная связь, то есть, с точки зрения сервисной поддержки, с точки зрения очень классно, могу сказать, что реагируют на какие-то там замечания, то, что мы видим, например, что чего-то не хватает, да, то есть, и, соответственно, они вносят изменения, дорабатывают, и это очень круто. Сейчас я не хочу ни, ни в коем случае в этом видео кому-то пока что я кому-то польстил в это, с этими словами, да, но просто я, мы как со стороны магазина, да, то есть видим обратную связь и видим то, того или иного производителя, кто как работает, да, то есть и для нас очень важно, чтобы в первую очередь клиент был доволен, да, то есть если есть какие-то, не дай бог, проблемы, они решались. Поэтому конкретно по Якамуру молодцы компании, да, то есть и большой показатель, то, что в данном случае Случае, да, то есть компания Якамура выводит э, новинки, то есть это в свои ряды не только э, электросамокаты, но и электровелосипеды, как мы видим с вами. Поэтому это говорит о том, что компания развивается, растет, да, то есть и э, пытается расширить свою, свою линейку, в том числе, как вы видите, с этой продукции. Поэтому это небольшое отступление было. Я думаю, что вы меня поддержите и поехали. Итак, друзья, что хочется сказать первоначально, да, то есть э, первоначально по ощущениям, потому что я на нем прокатился уже, это мне за, за, зашло очень, это тяговит всего, 48 вольтовый э, велосипед, мотор у нас находится сзади, он то есть идет моноприводно с одним мотор-колесом, номинальная мощность мотор-колеса по заявлению производителя 600 ватт, не знаю, сейчас посмотрю, а 400 ватт, прошу прощения, вот здесь у нас на моторе указано, в принципе, я думаю, что оператор тоже покажет, вот видите, да? Колесо идет 16-16, 48 вольтовый на 400 ватт в номинале. При, при том, что 400 ватт хоть, да, то есть, но ну, тянет он очень хорошо. 48 вольт тяговитость достойная среди велосипедов. Емкость аккумулятора здесь у нас с вами идет 15 ампер часов. И опять же, по заявлению производителя, максимальная скорость около 40 километров, ну и пробег около 40 километров также. Но опять же, как и много раз я говорил ранее, по электровелосипедам, да, то есть по электросамокатам точнее, то здесь тематика схожа, то есть любой пробег и скорость зависит от многих факторов, вес райдера, манеры езды, местности и погодные условия, безусловно. Но что, в чем плюс вообще и свой кайф в электровелосипеде, да, то есть если говорить? То, то, что если человек хочет покататься, позаниматься спортом, вы просто не включаете э, бортовой компьютер, не включаете сам велосипед и крутите педали, и наслаждаетесь, получаете удовольствие в спортивном режиме, назовем это так, правильно? Но если вы хотите, вы устали, или есть какая-то большая горка, где крутить педали не хочется, то включаете мотор и поехали. А также мне зацепила очень а, здесь система ассистент стоит. Что это такое? Да? То есть, когда вы просто а, включ, включен у вас а, зажигание, при этом газ вы не жмете, а ручка газа здесь идет на склетного формата. Просто крутите педали, срабатывает ассистент, то есть, да, и он вас, а, скажем так, а, 
подтягивает еще помощнее, набирает скорость. Тем самым, да, то есть у вас работает два в одном. И очень классно, что тем самым вы можете закрывать вопросы, да, то есть и так, и так. И если работать с ассистентом и педалями, то пробег, по моему, ну, по моему убеждению, опять же, должен быть еще больше. Может быть, даже и там 60 километров вполне возможно. Мы пока еще не замеряли, это трудно сказать, да, то есть, но я думаю, в этом режиме пробег однозначно будет выше. Что хочется еще сказать, что в данном велосипеде имеется уже в комплектации идет две подвески, как передняя вилочная, то есть она идет пружинного формата. Видите, да, то есть пружина отрабатывает, в принципе, подвеска работает нормально. И задняя тоже. Задняя, она выглядит такого в капсульном формате, здесь не показано, что именно находится, но вот чуть следы масла есть даже, кстати. Ну, просто сразу скажу, велосипед тестовый. То есть он нам пришел уже с пробегом, то есть его потестировали много раз, да, то есть, то есть поэтому здесь находится пружина масляная, скорее всего, пружина масляная. Но по заявлению производителя Якомура, то есть будет два вида этого велосипеда комбо с передней подвеской и задней подвеской. Мы фото приложим к этому видео, кому нужно, можете остановить паузу, посмотреть. Тормоза у нас с вами идут механические, дисковые механические, передние и задние. Колеса 16 дюймов, как и сказал, CST-шные покрышки стоят. Велосипед очень компактный, удобный. Давайте с вами пробежимся по его оснащению, рулевой части. Здесь у нас с вами стоят грипсы. В принципе, грипсы стандартные, ничего такого сверхъестественного, но, тем не менее, руки не скользят, очень удобно. Тормоза передние и задние, тумблер включения света. Фара у нас с вами идет линзо, линзованная. Такая кучка, вот если видите, на руке отражение сейчас ярко, просто не видно, да, то есть вот. Три режима скорости, только единственное, на бортовом компьютере он не отражается, и, видимо, наверное, здесь автоматически стоит. То есть на третьего, если поставили, газ едет, он автоматически переключается, скорость максимальна. Электронный сигнал, стоит держатель для телефона, причем он, по ходу, ее с подзарядкой. То есть, видите, кабель подключен. То есть, скорее всего, usb -шка есть. Да, вот есть usb -шка, можно позаряжать. Далее у нас с вами вольтметр, то есть ключ зажигания, точнее. Здесь у нас с вами стандартный, в принципе, ничего сверхъестественного. Это у нас заряд показывает, спидометр, общий пробег 56 километров, кнопка мод – это трип текущий пробег, и вольтаж показывает, в принципе, 50 сейчас вольт у него. И стандартная ручка газа на циклетном формат, как на всех форматах электроскутеров, сидикока. Для многих уже знакомая, как понимаю. Плюс классно, что есть регулировка руля по высоте, то есть вы можете регулировать его. Руль снимается. То есть велосипед на самом деле очень-очень комфортный и компактный. То есть его при желании можно сложить, снять руль, снять сидушку. Причем он складной пополам. Сейчас мы его сложим, попробуем на этом видео тоже сложить вместе с вами. То есть в багажник куда-то убрали, поехали куда-то за город, либо там на море захотели, когда поехали, взяли его с собой и катайтесь, наслаждайтесь. И самое интересное, то что, в принципе, ценник по нему достаточно приемлемый. Стоит он на сегодняшний день 55 тысяч рублей. По мне, на самом деле, очень достойно. Кстати, велосипед подойдет для разных, для разных категорий людей, то есть это и пенсионеров, и взрослых людей, и детям. Но, конечно же, мы рекомендуем, то есть если детям брать, то это уже подросткового формата, потому что все равно здесь скорость, она не маленькая, 40 км в час, и обязательно одевайте защиту. Также немаловажно, что для людей, которые используют электровелосипеды для работы, этот самокат, этот велосипед подойдет также, потому что здесь имеется, во-первых, багажник. То есть если вы покупаете для семьи, для себя, то есть там можете с ребенком на багажник посадить, кататься, наслаждаться и получать удовольствие. А если для работы, то смело можно сюда э, сделать какой-то конструктив, поставить там рюкзак и доставка, перевоз, какие-то вещи. То есть, в принципе, это тоже вы будете закрывать. И также э, велосипед будет в этом плане пригоден очень. По задней части мы обратим внимание, что сзади у нас стоят с вами еще габариты, э, подсветка, да, то есть и стоп-сигнал. А вот эта задняя часть просто катафот, да, походу катафот. Мы что-то хотели, видимо, сделать, но в итоге сюда перенесли, наверное, потому что как, как будто с лампочкой. Но при этом здесь никакого кабеля не идет, поэтому просто отражатель крупный такой, большой. 
Итак, друзья, что касаемо по зарядке. Зарядка у нас 48 вольтовый, как и говорил, да, то есть идет по времени зарядки примерно где-то в районе 6-8 часов он будет заряжаться от розетки 220. Давайте с вами попробуем сейчас его разобрать, точнее сложить. Смотрите, как он складывается. Все. Итак, мы с вами разобрали, точнее сложили его. При этом смотрите, как все предусмотрено, да, то есть до мелочей. Здесь у нас стоит с вами опора, то есть велосипед, когда вы сложили, чтобы он у вас не стоял на, на звездочке, не мялся, не царапался, да, то есть опора есть, это уже тоже мелочь, кто-то скажет, да, но тем не менее уже изначально это продумано. Ну, соответственно, здесь мы с вами сможем, что еще, убрать рулевую часть. Опа. Вот так вот мы с вами сложили и приподняли. Ну, по весу приемлемо достаточно. По весу, по заявлению производителя, вес велосипеда 25 килограмм. В принципе, если говорить о велосипеде, это нормально. То есть есть самокат, который весит там 50 килограмм, друзья. Поэтому 25 килограмм – это уже ерунда, согласитесь. Ну, по мне интересно, на самом деле, формат там, за город, даже по городу, это великолепная вещь, поэтому, я думаю, друзья, зайдет велосипед, дайте обратную связь, что сами думаете по поводу ваше мнение этого велосипеда, на внешний взгляд ваш. Сейчас мы его соберем, закрутим, зафиксируем. А, кстати, давайте мы с вами аккумулятор вытащим, просто чтобы посмотреть, как он вытаскивается. Пока мы его не разложили полностью, не собрали. Так. Итак, давайте аккумулятор. С ним здесь у нас с вами замок. Заглушка. Вот здесь, кстати, гнездо, обратите внимание, и зарядное устройство. Гнездо всегда закрывайте. Опа. И вот у нас с вами сердце этого велосипеда. Аккумулятор. Аккумулятор у нас с вами здесь идет... 10 амперный, я, видимо, перепутал, думал, что 15, вот, 10 ампер часов, гравировка указана, 48 вольт на 10 ампер часов. Такой достаточно компактный, поэтому, друзья, здесь очень классно то, что, в принципе, то, что он быстро съемный, изначально я просто даже не знал, что он складной, и, соответственно, думал, чтобы его вытащить аккумулятор, это нужно конструктивно разобрать, да, то есть, но ну, оказывается, все очень просто, и тем людям, которые клиентам захотят проезжать на одной зарядке, например, больше, очень классно докупить второй дополнительный аккумулятор, и тем самым пробег у вас будет в два раза больше, согласитесь, это круто. Давайте засунем обратно. Все делать элементарно, на самом деле просто, даже ребенок сможет. Все, готово, собрали обратно. По проводке, давайте посмотрим, как здесь все уложено. Ну, в принципе, здесь все аккуратно сделано. А, намотка идет, да, то есть провода. Все уходит сюда, в защитную часть корпуса. Оно скрывается здесь, проходит, получается, да. И на... Вот сюда здесь на выходе выходит, проходит под, получается, опорой, за ней спрятан. То есть кабель никуда не выскочит, нигде, по идее, не должен протираться. По-хорошему, учитывая того, что здесь у нас с вами стоит оплетка, то есть он защищен. Здесь у нас с вами тоже идет. На стяжках все стоит аккуратно. В принципе, все сделано по мне. Аккуратно, нормально. Молодцы. Единственное, что здесь бы я, может быть, сделал бы, вот здесь у нас с вами силовой кабель идет, чтобы, например, где-то не зацепить, если кто-то там будет э, триалить, там, э, гонять, можно какой-то сделать на заводе, знаете, как вот э, флажочек такой, да, то есть выпирающий, например, вот металлический вот так вот, что, например, если где-то вы там задели, не дай бог, там, от э, эти высокий бордюр, да, чтобы не зацепили, 
и не протерли вот этот вот кабель вот так вот я думаю, что как ограничитель, дополнительный такой язычок, это было бы дополнительная защита. Но, тем не менее, очень классно все сделано, вы видите сами. Педали у нас с вами складные, то есть можно складывать спокойно. Также для транспортировки компактно, удобно. То есть велосипед-трансформер, назовем его так. Друзья, что вы сами думаете по внешним параметрам, по стилистике, как вам велосипед, дайте обратную связь, оставьте свои комментарии, пожалуйста, интересно, и очень интересно ваше мнение. Сидушка у нас с вами идет с регулировкой по высоте, в принципе, поэтому любая ростовка человека, которая будет кататься, она ему подойдет, потому что здесь, как я сказал ранее, регулируется руль по высоте, регулируется сиденье. Что касаемо езды, друзья, приезжайте, покатайтесь. На данный момент велосипед у нас тестовый на а, тест-драйв имеется. Вот. Скоро партия новая придет. Сейчас принимаем предзаказ, друзья. Они в пути. Поэтому, друзья, обращайтесь. Цена 55 тысяч. Очень классный велик за эти деньги. Но, а кому, как говорится, хочется покататься, звоните и уточняйте. Если еще наличие у нас он будет, то, соответственно, можно приехать и покататься. Тест-драйв бесплатный. Ну что, а я чуть-чуть, может, прокачусь на нем. Опа! Закладывают прям. Вот сейчас газ, смотрите, я не жму. Да, вот смотрите. А он подхват, ассистент срабатывает, как смотрите. Сейчас я на камеру разверну, чтобы было лучше видно. И вы заметите, да, то есть как он подхватывает. Вот. Ну, на самом деле, не экстремальте, с одной рукой не ездите никогда, потому что можно вернуться, друзья. Но здесь мне его прям очень нравится. Изначально, то есть, когда, как она работает, включили, педали крутите, чувствуется сначала тяжело, ну, как тяжеловато идет, да, то есть, потом уже набирает и подхват, и уже прям набирает скорость. Очень крутая штука. В принципе, все современные велосипеды, большинство, они такую систему имеют. Но то, что здесь уже по умолчанию она есть, это очень круто. Ну что, сейчас замерим скорость, я думаю. Посмотрим, как он набирает, как он тянет. Сейчас заряд у нас не полный. Как я показал, 50, ровно 50 вольт. Посмотрим, сколько он выжмет по прямой солнечно ясную погоду. Поехали. Друзья, ну что могу сказать? Сейчас первое впечатление, как опять же я ранее сказал, что я больше как самокатчик, чем велосипедист. Но вот на теме педали покрутить, и когда чувствуешь, что это ассистент срабатывает, его прям набирает скорость. Вот, вот это кайф, да. Не, прикольно. Прикольно, что пока честно скажу, не могу сказать, что готов ли я сменить самокат на велосипед прям кардинально, чтобы сменить. Но с точки зрения, если, например, в свой автопарк добавить электровелосипед, то, скорее всего, да, это круто. Вообще электровелосипед по большей степени кому подойдет, да, то есть, вот, тем более, вот если говорить о конкретной этой модели, да, по моему сугубому мнению, да, то есть это а, для, в принципе, любителей велосипедов, да, то есть кто любит а, покрутить педали, потому что, безусловно, а, никакой там электродруг вам не сменит, а, кто любит понять этот велосипед, это классический велосипед. Вот. Но как, плюс преимущество электровелосипеда это в том, что у вас здесь есть на выбор, захотели спортом позаниматься, покрутили педали. педали. 
А, захотели или устали, например, да, то есть э, захотели на электротяге покатались, да, то есть это очень круто, поэтому, безусловно, здесь прям вот, э, если выбирать, покупать велосипед, либо два в одном вот электровелосипед, ну, наверное, я бы э, купил бы электровелосипед. Далее, кому еще может подойти? Также он подойдет для э, людей, вот тут человек есть, да, вот, например, кто работает в доставках. Очень крутая штука, тем более здесь у нас с вами сзади и багажничек есть. То есть, поэтому, ребят, кто работает э, в доставках, смело можно покупать и работать на доставке. Очень удобно, очень круто. Сегодня большой скверик заехали, доедем до пункта, где будем снимать. Так вот, далее. А кому еще, да, то есть людям пожилого возраста, например, да, тоже, соответственно, очень классно зайдет э, велогибрид. В принципе, подросткам тоже. Ну, в принципе, на любого человека, да, то есть это велосипед уже рассчитан. В этой модели будет э, две модификации, вот как заявляет производитель Якамура. То есть э, с передней подвеской, как сейчас я еду, на котором, да, то есть и без передней подвески. Вот экстремал. Тракторист, он кайфует, блин. Даже не убавил, что нас обрызгать. Подвес, кстати, неплохо отрабатывает само по себе. Даже сейчас едут, передняя вилка работает. Нормально. Мне интересно, на самом деле, вот, если концепция Якомора хочет еще вторую модель без э, передней подвески, то насколько будет отличаться цена, поэтому насколько это будет оправдано. По мне, конечно, подвеска, я считаю, что нужная вещь, не нужно ее ставить. Ну, а тут, конечно, сколько людей, столько и мнений. Друзья, как вы считаете, вообще в велосипеде, ну, в частности, электровелосипеде подвеска нужна или нет? Потому что кому-то нужна, может, кому-то нет. Очень интересно ваше мнение. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с Якамурой Комбо, новинкой среди электровелосипедов. Дайте свою, пожалуйста, обратную связь, что вы думаете по поводу электровелосипеда, как он вам по дизайну, по э, манере езды, езды, опять же. Конечно же, это по ту сторону экрана, безусловно, да, там вы пока еще не покатались на нем, но тем не менее. Ну и, конечно, хотелось бы от вас поддержки, снимаем видео специально для вас. И также данный велосипед познакомились вместе с вами, лично я только сейчас познакомился с ним. Поэтому поддержите лайком, подписывайтесь на наш канал. Ну и ждем вас в нашем магазине. Магазин у нас находится на Большой Декабрьской 3 стране 1. Это торговый центр электроник на Пресне. 200 метров от метро 1905 года. Также имеется парковка. Огромный выбор электровелосипедов, самокатов, электроскутеров. Приезжайте на тест-драйв. Совершенно бесплатно покатайтесь. Выберем что-то подходящее для вас. А с вами был Станислав. Всем удачи. Всем пока.